กลับมาติดตามช่วงที่2นะคะของ Business Headline ค่ะดูตัวเลขการซื้อขายในตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะหุ้นสหรัฐปิดบวกขึ้นมาได้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่บริษัทชั้นนําของสหรัฐส่วนใหญ่เปิดเผยผลประกอบการออกมาสดใสกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์นะคะรวมถึงบริษัท Caterpillar 3M และบริษัทอื่นๆด้วยค่ะมาดูในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนะคะที่ก็ปิดปรับตัวบวกได้เช่นเดียวกันการรับรายงานของมาคิดที่ระบุว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อหรือ PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนนั้นเพิ่มขึ้นแตะระดับ 50.7 ในเดือนตุลาคมจากระดับเดือนกันยายนที่ 50.3 ขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตของเยอรมนีก็ปรับเพิ่มขึ้นแตะระดับ 51.8 ในเดือนตุลาคมค่ะซึ่งก็เป็นอีกสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยูโรโซนอาจจะรอดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะและปัจจัยบวกจากตลาดทางยุโรปนะคะก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียนะคะล่าสุดนิกเกอีบวกขึ้นมาได้แต่ว่าหางเสียงและเกรดไทม์นั้นปรับตัวลดลงไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีปัจจัยบวกจากทางฝั่งฝั่งของผลประกอบการบริษัทใหญ่ๆในสหรัฐที่ประกาศออกมานะคะและตลาดหุ้นไทยนะคะมาดูตัวเลขล่าสุดกันบ้างค่ะบวกขึ้นมาได้ 4.98 จุดจุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 17,419 ล้านบาทและชนีอยู่ที่ 1,537.70 จุดค่ะค่ะแล้วเราจะไปพูดคุยกับคุณพิชัยเลิศสุพงกิจนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบอลลอนธนชาติค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชัยค่ะครับทั้งสองท่านครับค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวบวกได้ตามทิศทางของยุโรปแล้วก็สหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะแต่ว่าเป็นวันศุกร์หลังจากที่เราหยุดมาดูมูลค่าการซื้อขายก็ถือว่ามาพอสมควรวันนี้ทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรคะยังอยู่ในช่วงของการกวัดยันถามอยู่นะครับด้านบนยังติดอยู่ที่บริเวณเป็นพันห้าร้อยกับสี่สิบจุดอยู่ครับนะฮะจะสังเกตว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจของภูมิภาคที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นยุโรปสหรัฐหรือแม้กระทั่งจีนเนี่ยเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะตรงนี้ก็ได้ช่วยบรรเทาความพิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกได้นะครับแล้วในสัปดาห์นี้เป็นวัฒนาการกลางสำคัญได้มีการผ่อนคลายนโยบายการเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นทํา QE เครดิตเครดิตยูโรโซนรวมถึงการอัดฉีดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจจีนสองแสนล้านหยุดนะฮะตรงนี้ก็ทําให้ตลาดเนี่ยใจชิดขึ้นแล้วก็เป็นสัญญาณนะครับว่าตัวธนาคารกลางที่สําคัญเนี่ยยังมีเครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลเศรษฐกิจบางภาคได้นะครับตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยยังมีลักษณะของการกวางผันผวนค่อนข้างกว้างนะครับจะสังเกตว่าบวกวันลบวันเป็นหลักเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทิศทางค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับเป็นลำดับหลังจากที่สามสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับปรับลงค่อนข้างเยอะประมาณแปดถึงเก้าเปอร์เซ็นทีเดียวทั้งในยุโรปรวมถึงแม้กระทั่งในสหรัฐด้วยนะครับเราคิดว่าตลาดหุ้นยังอยู่ในช่วงการย้ําฐานไม่เป็นแนวรับสําคัญบริเวณหนึ่งห้าสองศูนย์อยู่กันนะฮะแรงซื้อจาก LTF RMF นะก่อนอที่จะสิ้นปีรวมถึงการจัดตั้งที่ก็ฟันกองใหม่นะที่ทยอยประกาศขายหุ้นขายหน่วยลงทุนอยู่เรื่อยๆเงินเหล่านี้นจะเป็นตัวที่สนับสนุนหรือจํากัดความเสี่ยงทางด้านล่างครับค่ะวันนี้ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นไทยจะถูกประคองตลาดโดยกลุ่มกลุ่มธนาคารนะคะใช่ครับดับโดยตัวธนาคารกรุงเทพนะครับหลังจากที่มีการแจ้งข่าวว่าสามารถเข้าซื้อหุ้นผ่าน MVDR ได้นะถ้าย้อนกลับไปจำได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ลงทุนต่างชาติไม่สามารถซื้อแบงก์กรุงเทพได้เนื่องจากเพดานการถือหุ้นของต่างชาติเต็ม 25% อยู่แล้วและในเวลาถัดมาก็เต็ม NVDR 35% อีกนะครับทำให้เป็นสาเหตุให้ทาง MSCI ได้ปรับลดน้ำหนักการลงทุนในตัว BBL ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อพอมีข่าวว่าลูใน NVDR เหลือและผู้ลงทุนต่างชาติสามารถเข้าถือได้นะครับและนอกจากนั้นก่อนหน้านี้ทาง BBL เองก็มีความพยายามที่จะขยับเพดานการถือหุ้นของต่างชาติจากเดิม 25% เป็น 49% เนั่นข่าวทั้งสองชิ้นนี้ทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในตัว BBL ครับเพราะนั้นมองถึงแนวโน้มสัปดาห์หน้าค่ะคุณพิชัยคะเราจะแกว่งย่ําฐานแบบนี้ต่อไหมคะยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับนะครับของเราแข็งกว่าตลาดพุ้นโลกพอสมควร
ตั้งแต่ปลายสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับคิดว่าส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ดีนะหลังความคาดหวังขึ้นไปรอนะแล้วผู้ลงทุนส่วนหนึ่งคงต้องจําใจต้องรอเป็นปีค่าแปดครับก่อนสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนกว่านี้ครับค่ะค่ะงั้นตอนนี้ถือหุ้นไว้ข้ามสัปดาห์ได้ใช่ไหมคะสําหรับการลงทุนระยะกลางทุกอย่างเรายังมีมุมมองเชิงบวกว่าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยจะเห็นการฟื้นตัวที่ชัดกว่านี้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะฮะแล้วแบลูเอชเช่นของตลาดไทยเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านตลาดหุ้นโลกเนี่ยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าลงทุนได้อยู่ครับค่ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะคุณพิชัยเลิศสุพงกิจนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบลอธนาชาติค่ะค่ะก็ให้มุมมองเชิงบวกนะคะแต่ว่าอาจจะแกว่งตัวผันผวนแต่ว่าไม่ได้ขึ้นลงสวิงจนน่าตกใจสามารถถือหุ้นได้สําหรับถ้าจะลงทุนระยะยาวค่ะคุณคุณวิชัยใช้คําว่าแกว่งย่ําฐานนะคะ,คะในขนาดนี้นะคะไม่หลุดระดับ 1,520 จุดนะคะแล้วก็น่าจะมีแนวโน้มต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าด้วยเพราะว่าตอนนี้ปัจจัยใหม่ๆที่จะเข้ามาหนุนตลาดก็ยังไม่เห็นชัดเจนส่วนปัจจัยลบเราก็รับรู้กันไปค่อนข้างจะหมดแล้วนะคะและรวมถึงตอนนี้ธนาคารกลางอย่าง ECB เองก็เริ่มอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบรัฐบาลจีนด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้อาจจะเป็นสัญญาณบวกที่ทําให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยสามารถประคองตัวในแดนบวกได้แล้วก็ยังบอกว่าน้ำหนักในตลาดหุ้นไทยยังน่าสนใจอยู่เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านด้วยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับ Business Headline ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเราทั้งสองคนรวมทั้งทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ